Zoom News, sono Bruno Rattini, sono qui con Federico Coppiardi, punta del Sarginesco, categoria promozione, che oggi hanno battuto con il risultato di 3-1 il Desenzano. Raccontaci un po' la partita Federico. Eh, sì, siamo passati subito in svantaggio, era una partita difficile perché comunque loro erano 0 punti e non è mai facile giocare contro queste squadre, si è riuscito a pareggiare subito e poi nel secondo tempo eh, siamo passati in vantaggio e poi l'abbiamo gestita fino al 3-1 finale. Abbiamo visto che oggi c'è stato il primo gol stagionale da parte tua, speriamo che sia di buon auspicio per il proseguo del campionato. Sì, speriamo, dai, l'intenzione sarebbe quella di farne il più possibile, dopo non è mai facile in nessuna categoria, quindi... Come, come pronostico finale, diciamo, in ottica campionato, il Sarginesco può lottare con il vertice della classifica? Ma Dio, adesso l'importante è raggiungere la quota salvezza il prima possibile, poi quello che viene, viene, diciamo. D'accordo, ringraziamo Federico, grazie. Zoom News. News. Zoom News, siamo qui con Marcello Pozzi, giocatore e allenatore dello Sporting Club, che oggi ha battuto con il risultato di 2-0 il Sermide, conquistando così la vetta della classifica. Marcello, raccontaci un po' la partita. Ma è stata una partita molto combattuta tra due squadre che finalmente hanno giocato palla perché quest'anno di squadre che hanno giocato veramente palla a terra ne abbiamo trovate poche quindi una bella squadra che merita la posizione dov'è e noi per nostro, per nostro abbiamo fatto un'ottima partita abbiamo cercato spesso la profondità e quindi sono contento del risultato Abbiamo visto che i gol oggi messi a segno sono quelli di Righetto e di Zaccaria, giusto? E diciamo che Righetto è un po' un amuleto quindi per lo Sporting Club perché ha fatto un ottimo, un ottimo inizio di campionato e quando fa gol diciamo che lo Sporting Club vince. Io Righetto sì, è un giocatore che eh, si commenta da solo, nel senso che nelle categorie dilettantistiche Mantovane ha sempre fatto eh, gol e ha sempre fatto la differenza, per cui per noi è un elemento importante della Rosa, certo è che se tutta la squadra gira, poi anche Righetto riesce a fare la differenza, per cui bene lui che ha fatto un'ottima partita, ma bene anche tutta la squadra. Diciamo che gli obiettivi quest'anno che avevate, anzi diciamo che in, la gente parla molto di questa nuova società, quindi sono un po' un peso per voi, però comunque siete riusciti a conquistare la vetta della classifica, è di buon auspicio per il proseguo del campionato? Sì, sì, la vetta della classifica è stata conquistata, eh, bisogna dire che le aspettative, è vero, sono molto alte anche perché è stata costruita una squadra secondo me all'altezza delle prime posizioni, certo è che ci sono molti voti nuovi per cui secondo me un po' di rodaggio eh, bisogna pur farlo, certo. per cui non è detto che eh, partendo da eh, 11 giocatori, 15 giocatori che si hanno in rosa eh, si riesca comunque nonostante ci siano dei nomi altisonanti poi si riesca a ottenere effettivamente il risultato, quindi c'è comunque un lavoro da fare, un lavoro che stiamo facendo con la squadra, con la società e speriamo poi di ottenere i risultati che Perfetto, ringraziamo allora Marcello Pozzi, grazie, prego. Zoom News. News.